神秘的人，先别问，先伪装安分。爱是贪的眼神，呈现露出几分心机，也许要等万种可能，一直。千丝万缕的线索勾起了那不宁的心弦，独行人，独家全独家，梦独家。没事吧？啊，一个好消息，一个坏消息，想先听哪一个？好消息，好消息就是我们的合同被我毁了；坏消息就是我变全职了，还没钱。调查无良渣男，家暴、劈腿、强迫打胎。对好，这个家伙简直是无恶不作，欺骗感情，诈骗财产。baby 小刘无耻至极。怎么样？这单子一百万。一百万。冷静，不要被金钱蒙蔽了理智。万一被秦昊发现我跨足嘎戏，后果我可承担不起。不好意思，我们收山了，多少钱都不借。喂，哎，喂，哎，这个不借啊？不是介绍里说，惩治坏人正义协会，只要价钱开的合适，对方狗渣无论如何都会接吗？难道我刚才还把自己说的不够渣吗？我还要怎么作践自己啊？宋瑶啊，一百万啊！你当大白菜呢？你说不要就不要。住嘴！姐是有职业操守的。要不你取个艺名，然后我们……既然签了协议，就要有契约精神。这一年，就当我在钱浩那里提升业务了吧。顾子君呢？森林人。哎，人呢？小秘书，小秘书。
。宋秘书，你觉得今天的画展怎么样？宋秘书，周六有个画展，我能约你一起看吗？哎，宋秘书，周六有个画展，你想去看吗？好，十点见。宋秘书，你觉得今天的画怎么样？小宋，下午好，不对，上午好。小宋宋秘书，宋秘书，嗯，你今天挺准时的啊。我们从那边开始看起吧。啊，好。你喜欢这幅画？这位画家的作品。这些年在市场上的表现比较可观，投资前景还不错。啊，那这幅画呢？我记得这幅作品在春季拍卖会上流标了，行情我不是特别看好。我不是在问这幅画的价格，嗯，我是说，你自己喜欢这画吗？我喜欢吗？对。好像没有人问过我这样的问题。Joseph 这次的私人行程已经敲定了，他非常期待这次跟你的会面，特意留了一天的私人行程。我想这是一个很好的交流机会。安排你们会面的事，要不要考虑一下？时间管理大师，高端旅行餐饮规划专家，本人，费用嘛，给你打八折。不用了，我已经有人选了。听闻 Joseph 先生喜欢中国文化，所以今天的晚宴是由我夫人亲自安排的，希望二位尽兴，很期待。先生，太太，你们好。你好，这位是我太太
，宋阳功夫茶，功夫茶，对。几位客官，请慢用。好，谢谢。来，快尝尝。试陪一下。啊，稍等我一会儿啊。Did you notice his mask？ 你到底在搞什么？当然是帮你安排贵宾啊。我们团队像不像样？这方法够不够绝？你是不是故意的？你这是什么意思啊？你不会是觉得我故意给你找麻烦，让你出丑吧？难道不是吗？当然不是了，秦浩，你无不无聊啊？是你跟我说要让贵宾留下深刻印象，我们团队折腾了一夜才想出来的方案。现在你倒是觉得我故意找茬？行，我现在就去跟他们说，这是我的主意，跟你无关。等等，不等。等等金先生，这场宴会真太有意思了。你妻子是一个健在。季太太，非常感谢你今天给我准备的那么美妙的宴会。你真的很特别。我去一下洗手间。抱歉。
，季先生，今天如果季夫人能单独陪我聊聊，我相信我们的合作会更加顺利。我想今天这顿饭没有吃的必要了。宋瑶，走。去哪儿啊？你现在出来不合适吧？客人还在等着呢，赶快回去。你这又怎么了？眼看着事情就要谈成了，你现在走不合适。不必，这是我自己的事。跟我回家。等等。怎么，季总，还得给你演一段变脸才能回去？你刚刚对 Joseph， 你什么意思？你觉得我是故意的？在你眼中，我就是那种为达目的不择手段的人，是吗？不是，不是，你不就是为了这个让我来的吗？怎么？现在后悔了，看我当众被占了便宜，不开心了。季总，你别忘了，我们就是合约关系。怎么，不愿意听了？那我就告诉你，我宋瑶就是喜欢有钱人的拜金女，我恨不得全世界的男人都喜欢我，围着我转呢。我就是喜欢当小三儿，我喜欢别人当街骂我，狐狸精甩我巴掌。我喜欢他们对我穷追不舍，害我连大学毕业证都没拿到。我喜欢他们无孔不入，害我像当街老鼠一样遮遮掩掩。你不是都应该猜到了吗？没错，有些人一看到我的眼睛就会喜欢上我。刚才 Joseph 也一样，可能是无意间跟我对视了，所以才发生了这样的事儿。跟你说这些有什么用？以后我替你的。吃点东西，早点睡。他应该还没吃东西吧？什么？你要终止和 Joseph 的合作？拜托，这可是几十亿的项目，还关系到你是否能做到核心董事的位置。你真的说不要就不要了？不是大哥，你这准备冲冠一怒为宋瑶啊？你跟他结婚是为了什么？不是为了减少麻烦吗？怎么还自找麻烦？秀后的事还查不查？将其他合作方的资料发给我，我们必须在三天之内找到新的合作方。好，疯了，你们都疯了
，那个，我走了。哦，秦浩走了，我现在立刻回去。Over。招待约瑟夫的事情被我搞砸了，我打算帮秦昊搞定他。什么？宋阳，你要是被下降头，你就眨眨眼。吃完饭后，去网上查一下他。就不信治不了他。你为什么突然对秦昊的事这么伤心？对啊，我这是伸张正义。撒谎，老实点儿，小丫头狡猾狡猾的，你绝对是叛变投敌，爱上她了。放屁，惩治恶人，肃清不正之风，难道不是我们的宗旨吗？啊！我们在网上找到了 Joseph 在国内的信息，纸质材料明天会交给你，还约了他明天早上在成天酒店见面。欢迎光临。浩、哦，你说的合作方到底是谁啊？再说我们连新的方案都没有。啊，我现在回老家还来不来得及啊？宋凌云已经在来的路上了。不是，我们这样成功率连一成都不到。欢迎光临。欢迎光临。确认了 ，Joseph 的房间号一二零幺，一会儿我在消防通道接应你，有事你喊我。久等了，盛总。希望我们这次见面能够顺利合作。我也很期待你们的方案。请坐。好。原来是你呀、啊！我们谈谈吧。不意思。我可以理解为这是腿踝伤疤吗？先看看这些吧。没想到爱家人设的 Joseph 竟然是个玩卡，婚内出轨真不要脸。但我没想到带来的老婆竟然不是正牌老婆。你的老婆很有钱吧？你就是个倒插门。如果贵夫人看到这些照片的话，她会怎么想？
天怎么样？很简单，继续维持跟成天集团的合作，我们就两清了。你怎么在这儿？啊啊！季太太，我很佩服你的勇气，可是你的威胁对我没有用。看来你吊销的不够彻底。你以为我的妻子会在乎这些吗？他比我玩的还要精彩。就让你主动送上门来了，我就不客气了。双双，顾子君，双双，你别过来啊，要不然我报警了。没有监控。学长，宋瑶在这个酒店。他来干什么？你看。好危险啊！帅呀，怎么办呀？这得当心一点啊！宋瑶，哎，我还活进去了，吓死人了。你去那儿做什么？我想要帮你啊！你帮我就是翻阳台啊！谁知道 Joseph 根本不怕他老婆，还想对我，所以我就想到翻阳台了。他那点小伎俩对我，所以这就是你干的蠢事儿。你要是摔成高位截瘫，我可不给你报工伤。我只是想要帮你。我不需要。好，那我走，行了吧？放开，放开我！我们现在是签了合约的。你是我的季太太，你要去哪儿？记个屁，太太，我不干了。你现在违约的话，要赔付我一百万。一百万？你再看看。不用了，赶快给我合同。还挺懂。你算计我！你当时没看清楚，自己就签名了。早知道当时在地下室，就不应该救你，让你死了算了。不就是违约金吗？我付，就当是你的合约钱了。姑奶奶，我跟钱浩闹掰了。从今天起，我就是自由之身了。但，但是有个坏消息，我要赔他一百万。咱真赔不起
，我们终止成天跟 Joseph 的所有合作，以后永远不合作。这 Joseph 遇到你可真倒霉，不过谁让他不长眼，招惹了你的小娇妻呢？我不是为了他，这怎么回来了？是不是意识到契约精神的重要性了？可是持证上岗，怎么能说走就走呢？你这又是干什么？你不是说让我离你远点吗？从现在起，这个房子的居住权咱俩一人一半，谁也不许过这条三八线。觉得吗？说好了，这房子一人一半，怎么想反悔？嗯，也可以。或许你服个软，说两句好话，我就把这三八线给撤了。行，你要玩是吧？我陪你玩到底。也不看看门在哪边，外卖进得来吗
。喂，宋女士，我到你家楼下了，你家里拿个外卖吧。我拴在绳上，谢谢。你是宋女士吗？咱俩不刚挂电话吗？那借的五星好评啊！谢谢。点了什么呀？麻辣烫。信号，我干嘛呢？嗯，不是你把电脑开开，冻死了都。啊，你有点冷啊，我还觉得好热呢。哎呀，哟，请你搞搞清楚，这里是我做主，说不开就不开，请不要叽歪。我现在就让你知道什么叫真正的过线。我跟你说，你别乱来啊！咱们两个可是签了协议的。哦，签了协议啊？那我现在就行使婚姻法赋予我的权利，怎么样？哎哎哎！使用电脑也是我的合法权益。你要搬到秦浩家，我就没拦住你。早知道我就替你去了。沈双双，你说点阳间话。那你大半夜被搞成这样，不是被……别提了，秦浩那个变态的，他把你怎么了？他……他践踏了我的灵魂。我今天就把话撂在这儿。为了我的自由和尊严，我一定要把那一百万给他还上。所以我决定重操旧业。接活还债。早知道就不拒绝那一百万。我记得。三天前下午三点二十八分，你接到了一百万的电话，你这记忆力靠谱吗？相信我，三十天前的凌晨四点十分，微博有个屁屁黑内喊我家爱豆在家抠脚，我都记得这儿这儿的，区区三天前我记不住吗？啊，这不就找到了吗？我亲自跟爸爸说，双双在咱们协会真是屈才了。是吗？都是暴打文的。好嘞，没问题。这不就成了吗？朋友们，开整吧！这就成了，靠谱吗？你别遇上骗子了。支付宝到账五十万元。啊
感情也不怎么样嘛。程程哥哥，有些关于宋瑶的事情，我想你应该知道。程程哥哥，没想到他居然是这样的人，他怎么可以这样欺骗你呢？他欺骗我什么了？感情啊，他接近你根本就是为了钱。跟钱无关，我爱他。真爱，这宋瑶到底有什么好啊？明明我们才是一个世界的人。梁小姐，我不希望再看到你窥探我们的隐私。拿到目标人物资料了吗？雇主说不用，你只要见到就能认出来。啊？好久不见啊，女神。我明白了，雇我的就是你是吧？啊？什么？我听不懂哎。花大价钱雇我跟踪一个只会自恋的人，这样的傻子只能想到你。行了，定金我会还给你的话，别纠缠我。哎，你怎么不按剧本来啊？你现在不是应该惩治我吗？你需要的不是惩治，是治疗。有病治病。我的弗洛迪特，小心！就算我这张帅气的脸毁容了，我也不会让你受伤的。我是阿弗洛迪特，你是神经病患者。那你就是治愈我的神医。今天请诸位来啊，是有一件事需要商议。前一阵子，陈川拿到了盛世集团的海外合作项目，因此我提议他成为董事局议员。不知大家有什么意见呢？既然这回事儿下来了，你首先解决问题。好啊。程川年纪轻轻的，刚回国就大展拳脚，年少有为，年少有为啊。不过我好像听说，这是因为程川家的私事儿和原本的合作方 Joseph 先生闹翻了，这才临时转向了盛世集团，让程天多投了十个亿呢。陈董事倒是消息灵通。不过不知道有没有看过这个。Joseph 涉嫌洗钱，已经被立案调查了。如果我不终止和他的合作，那么成天损失的将不只是十亿。你就同意嘛，好不好？哎，我还有八块腹肌呢。你想，这也太恶劣了，你不得好好惩治惩治我？哎呦，行了，你能不能不要再折磨我的耳朵了？已经半个多小时了，我现在脑子里全都是什么多金、帅气、八块腹肌，你能不能不要纠缠我了，好吗？我没纠缠你啊。那你在干嘛呢？我……哎，等等等等！盛思林先生，请问你跟这位小姐什么关系啊？你知道她是季董之前公开寻找的初恋吗？
是危险。老师啊，什么事儿？穿的事情再说吧。宋小姐，请问你和季先生是分手了还是在谈？是你带我的问题吧？是吗？是不是带我的问题吧？不带叫我小姐吧？小姐说两句。说两句。快点，快点，回答一下好吗？真的是真的，拍下了，拍下了。行，这是谁了？这是谁了？